Bonjour, alors la personne que j'ai choisie a connu pour ses choix de BOT. Elle a une grande obsession avec la BOT naturelle car elle mange entre une salle avec ses cheveux très désordonnés en la vraie vie tout le temps. Mais la plupart de sa popularité est à cause qu'elle est une actrice. Clément Posey a joué dans un grand film en jouant à Fleur de Cœur en Harry Potter. La première fait est au sujet de l'école. Alors, euh, elle a... Elle a été envoyée en, dans une école alternative à Moudan où la moitié de ses professeurs étaient anglais. Elle a passé sa dernière année d'école à l'école à la sienne qui était une école privée au Paris. Euh, quand, quand elle a commencé d'avoir un intérêt pour le théâtre, elle a visité, elle a, elle a été en, euh, trois écoles euh, pour étudier le théâtre. Et une de ces écoles était une université. Ça, c'est les noms. Et comme ça, c'est l'université, l'université, un théâtre. Et oui. Sa premier travail d'actrice. Dans une famille d'acteurs, son père a aidé à trouver son premier emploi d'actrice à l'âge de 14 ans avec Dulling. Depuis ce jour-là, elle a commencé à avoir un intérêt sur le théâtre. Alors, elle a étudié à d'autres écoles. Et euh, sa premier film, euh, Petit Sœur, sont libérés en 2007 et ça c'est quand son carrière a culminé. Les rôles. Alors, elle a deux rôles très majeurs et ça c'est Fleur de, de la Coeur en Harry Potter, ici. Um, Eva Cooper en Gossip Girl, c'est là. Et d'autres films que tu ne peut-être connais pas est Chloe on Bridges, c'est ici. Uh, Raina on 127 Hours, ça c'est là. Et dernière, Natasha Rostova en War and Peace, et ça c'est là. Des langues qu'elle a connues. Alors, parce qu'elle attend euh, une école bilingue pour beaucoup de ses enfants, elle a connu bien le français parce qu'elle est francophone et anglais. Uh, D'autre chose, et parce qu'elle vit en Europe, elle connaît espagnol et l'italien. Sa idole. Alors, pour la moitié de sa vie, elle aime beaucoup Emma Thompson. Et quand elle a um, découvert et rencontré Emma sur le faisait de Harry Potter, elle est juste très excitée. Et ses récompenses. Elle a été nominée pour trois récompenses et c'est ce Golden Star, ACS et Venice Horizons, mais elle a gagné deux autres et ça c'est le meilleur corps métrage et ça c'est pour uh, War and Peace je pense et Golden FIPA uh, de la meilleure série télévisée en actrice en série et ça c'est pour Bridges, le film Bridges je pense. Sa type de style. Alors, elle est très confiante et très différente um, que les autres actrices et modèles. Alors, elle aime les choses très vintage. Elle aime les bagues, euh, les chapeaux et comme les cheveux désordonnés, que je dis aussi. Uh, alors, elle a la tendance de faire des achats ou les magasins vintage. Et comme j'ai dit, comme elle aime les bagues et comme il y a un bag dans chaque photo ici. Um, et pour ses cheveux désordonnés, elle a pensé que ça c'est très um, artistique et elle aime la, la leur d'artistique. Modélisation. Alors, elle est dans, de, dans les nombreux uh, magasins et couvertures et elle fait beaucoup de choses pour beaucoup des entreprises. Mais il y a un grand moment en 2020. De 2007, je m'excuse, um, où elle est l'un des de trois filles qui se représentent le parfum de Chloe, comme ici. Uh, et depuis là, elle fait comme beaucoup de choses pour l'entreprise de Chloe. Le neuvième fait est, son, est sa page de BOT. Alors, elle a une grande opinion sur la BOT naturelle, comme je dis, comme le vitessement, l'apparence, les stéréotypes, le corps, l'âge et le BOT. Elle pense que ceci n'a pas plus d'importance euh, car la vraie BOT vient dans l'intérieur. 
alors comme dans une interview elle, par, elle a parlé de comme beaucoup de choses que tu peux faire pour comme um, pour, pour, son, pour sa confiance et comme elle commençait uh, les produits pour la beauté naturelle um, juste seulement des choses pour le visage et le peur etc finalement une grossesse alors elle a annoncé qu'il y a un autre enfant dans, le, dans la famille. Sa premier, son premier enfant était euh, deux ans maintenant et l'autre enfant est... Bon, la date d'échéance est avril, je pense. Um, mais une chose que j'ai trouvé très intéressante est elle ne dit pas qui est um, le père. Et j'aime ça beaucoup parce que je pense que la vie personnelle ne doit pas toujours publique. Alors j'aime ça beaucoup. Évidemment, cette euh, modèle et actrice francophone sont bien méritées son succès. Elle, elle a continué d'apparaître dans des films populaires. Elle a utilisé euh, sa popularité pour un message inspirant sur la beauté naturelle et j'aime ça beaucoup. Um, euh, Clémence Posy n'est pas un disciple, elle est sa propre personne et elle fait des choses très meilleures pour chaque personne dans la vie. Alors être fidèle à soi-même et euh, être la meilleure de chaque personne dans la vie et soi-même aussi. Merci pour écouter.